गया लेक्चर में मित्रों आप प्रवाही प्रवाही द्रावण बाष्प दबाण अभ्यास कर बाद आजना लेक्चर में आप प्रवाही में घन द्रावण बाष्प दबाण अभ्यास कर प्रवाही में घन द्रावण बाष्प दबाण अभ्यास करने जाइ रहा है तो लख द्रावण नो एक अगत्य नो वर्ग प्रवाही में ओगड़ेल घन पदार्थ है वायु द्रव्य प्रवाही में द्रव्य थो होना हेनरीनो निम जो प्रवाही द्रव्य प्रवाही में द्रव्य थो हो प्रवाही द्रावक में द्रव्य थो एना ड्राउट निम जो तो हमें एकज कैटेगरी बाकी रही मित्रों घन द्रव्य प्रवाही में द्रव्य थो हो द्रावण एक अगत्य नो वर्ग प्रवाही में ओगड़ेल घन पदार्थ है दाखला तरीके यूरिया अथवा खाण ने पानी में ओगाड़ी जो द्रावण बना तो ये मार शू थ प्रवाही में ओगड़ेलो घन पदार्थ आवा द्रावण के गुणधर्मों द्रावकना गुणधर्मों करता अलग होने संख्यात्मक गुणधर्मों कहवा ओगड़ेला द्राव्य पदार्थ की संख्या पर आधार राखे संख्यात्मक गुणधर्मों अभ्यास आप व्याख्या ने पची जुस द्रावण के गुणधर्मों में फेरफार दाखला तरीके पानी उत्कलन बिंदु सौ अंश सेल्सियस तापमान है यू ठार बिंदु जीरो अंश सेल्सियस तापमान है क्य पा शुद्ध हो तेरे एम कोई द्राव्य पदार्थ ना हो तेरे परंतु जय एक लीटर पा हूँ कोई द्राव्य पदार्थ ओगाड़ू दाखला तरीके मैं अंदर ग्लूकोज ओगाड़ियों अथवा तो खाण ओगाड़ियों तो एना उत्कलन बिंदु हमें सौ नहीं रहे तो पानीन उत्कलन बिंदु सौ नहीं रहे एनु उत्कलन बिंदु थोड़ू वह हे सौ थोड़ू वारे हे एनु ठार बिंदु जीरो नहीं रहे एनु ठार बिंदु जीरो थी थोड़ू नीचे हे एट के ओछू हे तो आ ठार बिंदु में फेरफार उत्कलन बिंदु में फेरफार रीतना बाष्प दबाण में फेरफार आवा गुणधर्मो एना अभिसरण दबाण में फेरफार आवा गुणधर्मों अभ्यास करने लखे कि आवा द्रावण के द्रावण में कि जेम द्राव्य पदार्थ घन हो द्रावक तरीके प्रवाही हो तेरे द्रावकना के गुणधर्मो द्रावक तरीके को आप पानी तो पानी के गुणधर्मो में फेरफार एम पहलो गुणधर्म क्यों जीसू आप बाष्प दबाण तो मित्रों पहला समझव पड़े बाष्प दबाण को कहवाय एना सीम्पल एक आकृति अँली है कि आ शुद्ध द्रावक है एट कि अँ पा मत तो सपाटी पर मत पा अणु हे और आ तेमा बनाल द्रावण है एट के पानी अंदर मैं यूरिया ओगाड़ू अथवा तो खाण ओगाड़ू तो अँ सपाटी पर यूरिया कणों पर हे अथवा जो खाण ओगाड़ी हो तो खाण कणों हे एले अँ सपाटी सौ सौ टका सपाटी को द्वारा रोकायेली है पानी अणुओं द्वारा रोकायेली है अँ सौ सौ टका सपाटी पानी अणुओं द्वारा रोकायेली नहीं एम के सपाटी जे आप द्राव्य पदार्थ द्राव्य करो कि ओगाड़ो है एना द्वारा रोकायेली है एट अँ जो बता मैं ब्लेक अणुओं बताव्या है अँ ब्लेक रेड मॉलिक्यूल्स बताव्या है ब्लेक को पानीना है रेड को एनी अंदर जो द्राव्य पदार्थ जे आप क्लेक्स में ग्लूकोज अथवा तो खाण उदाहरण तरीके लीधा है एट रहे तो आ रेड मॉलिक्यूल्स को दाखिल तरीके यूरिया है ब्लेक मॉलिक्यूल्स को पानीना है तो अँ सपाटी पर यूरिया पानी अणुओं है जयरे अँ सपाटी पर मत पानी अणुओं है हम प्रणाली बंद करेली है आ प्रणाली आप लीधेली है बंद लीधेली है तो नियत तापमें एट दाखला तरीके रूम टेम्परेचरे प्रणाली बनाई आप मूकी दी है तो यनी आजूबाजू दबाण अचड़ है एनु तापमान अचड़ है तो हमें आ पानीन बाष्पी भवन थे आम पानी बाष्पी भवन थे आम पानी बाष्पी भवन थे पानी बाष्पी भवन थाय तो शू थे अँ धीमे धीमे बाष्पनी सांद्रता में वारो हम एक समय एवं आश् कि अँ बाष्पनी सांद्रता एटली बढ़ी गई हे कि बे बाष्प अणुओं एक बीजा सा जोड़ाई पानी में रूपांतरण थाय तरह सतुलन स्थपाय जटला पानीना के द्रावकना अणुओं बाष्प में रूपांतरण पाटली संख्या में बाष्प अणुओं पा के द्रावक में रूपांतरण पा तो आ सतुलन स्थपाय प्रवाही आपेला तापमें 
बाष्पी भवन पाने छे अने संतुलन परिस्थिति में रहेलू हो तेरे बाष्प द्वारा प्रवाहिनी सपाटी पर दबाण उत्पन्न थाय सतुलन स्थिति स्थपाई पी आ बाष्प द्वारा प्रवाहिनी सपाटी पर दबाण उत्पन्न थे आप शू कही है बाष्प दबाण कहे छे तो मित्रों अपने बाष्प दबाण की व्याख्या मी बाष्प दबाण की व्याख्या कई थी प्रवाही आपेला तापमा ने बाष्पी भवन पाने से सतुलन परिस्थिति में प्रवाहिनी बाष्प द्वारा प्रवाहिनी सपाटी पर लगत दबाण तेने आप शू कही है बाष्प दबाण तरीके ओ हमें अँ जो मित्रों सौ सौ टका जयरे पानी अणुओं था कि द्रावकना अणुओं था तेरे आ रूपांतरण से बाष्प में थू अ सपाटी पर सौ सौ टका पानी अणुओं के द्रावकना अणुओं नहीं बाष्प में रूपांतरण केव ओछू थे अँ बाष्पन रूपांतरण ओछू थे तो अँ बाष्प की सांद्रता के ओछी हे बाष्प की सांद्रता ओछी हे आ मतलब अँ बाष्पना अणुओं के हे ओछा हे तो बाष्प दबाण केव ओछू हे एन मतलब शू थ के शुद्ध द्रावक करता बनाला द्रावणन बाष्प दबाण हमेशा केव हो रहेलू हो आ बहुत सादी भाषा में समझा पर सादी भाषा में आप एक्जाम में तो लखी ना सकी राइट एपेला तापमा ने द्रावणन बाष्प दबाण तेज तापमान शुद्ध द्रावकना बाष्प दबाण करता ओछू हो कारण शू कारण के द्रावकनी सपाटी पर मत द्रावकना शुद्ध द्रावक में सपाटी पर मत द्रावकना जणुओं हो जयरे द्रावण में द्राव्य द्रावकना अणुओं रहे आती द्रावकना अणुओं सपाटी छोड़ी बाष्प में रूपांतरण थो दर घटे मटे अणुओं की संख्या में घटाड़ो थे बाष्प दबाण में घटाड़ो थे लखी सक टूं में एक सेंटेन्स एवं याद रखू के शुद्ध द्रावक करता बनता द्रावण बाष्प दबाण हमेशा ओछू हो रीजन शू शुद्ध द्रावक की सपाटी पर मत द्रावकना जणुओं रहे जयरे बने द्रावण की सपाटी पर द्रावक और द्राव्यना बने अणुओं रहे हो कारण द्रावकना सपाटी छोड़ी ने बाष्प में रूपांतरण थो दर घटे बाष्प दबाण में शू थे घटाड़ो थे द्रावकना बाष्प दबाण में घटाड़ो द्रावण में रहे अबाष्पशील द्राव्यना स्वभाव की सत स्वतंत्र रहे कारण के मित्रों अँ द्राव्यन तो बाष्प में रूपांतरण थानुज नहीं दाखला तरीके एक मोल सुक्रोज ने एक किलोग्राम पा में उमेर तेरे जटो बाष्प दबाण में घटाड़ो थाय एटोज घटाड़ो एक मोल यूरिया ने एक किलोग्राम पा में सामन तापमा ने उमेर आए तरह हूँ मोल बोलू छू मित्रों मैं एक मोल सुक्रोज लीधो एक मोल यूरिया लीधो एक मोल सुक्रोज एट के एक किलोग्राम पानी अंदर मैं त्रो ने बेतालीस ग्राम खाण वगाड़ी और एक किलोग्राम पानी अंदर मैं साइठ ग्राम यूरिया वगाड़ू तो भले बने जत्थो अलग अलग है सुक्रोज त्रो ने चालीस ग्राम है यूरिया मत साइठ ग्राम है परंतु बने अंदर अणुओं की संख्या के हे एक सामन हे एक मोल के हे सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन डेस टू ट्वेंटी थ्री एट मैं त्रो सौ बेतालीस ग्राम सुक्रोज वगाड़ो और साइठ ग्राम यूरिया वगाड़ो पणुओं की संख्या बने में के हे एक सरखी सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन डेस टू ट्वेंटी थ्री तो सपाटी पर रहे अणुओं की संख्या के हे एक सरखी हे तो बाष्प दबाण में थत घटाड़ो केव हे एक सरखो हे मैंने संख्यात्मक गुणधर्म के मित्रों कारण के अणुओं की संख्या पर आधार राखे राइट हम आना राउट निम रहे राउट निम आना शू कहे सामान्य रूप में राउट निम निवेदित कर सकता के कोईपण द्रावण मे द्रावण में दरेक बाष्पशील घटकन आंशिक दबाण एट के बाष्प दबाण तना मूलंस ने संप्रमाण में चले आ मोलंस तो आप हेनरी में शीखी गया मोलंस आप राउट निम आग निम में शीखी गया अत्य शीखी है एट सीम्पल कोईपण द्रावण मे ए जय तब शुद्ध द्रावक में द्राव्य घन द्राव्य पदार्थ वगाड़ी ने द्रावण बनाव तेरे ए द्रावण मे बाष्पशील घटकन आंशिक दबाण ए पी वन है बाष्पशील घटकन आंशिक दबाण ए पी वन है 
તેના મોલ અંશને સમપ્રમાણમાં ચાલે છે એક્સ વન છે દાખલા તરીકે કોઈ દ્વિઅંગી દ્રાવણમાં દ્રાવકને એક કહીએ દ્રાવ્યને બે કહીએ તરીકે દર્શાવીએ અને દ્રાવ્ય અબાષ્પશીલ હોય ત્યારે માત્ર દ્રાવકના જણુઓ બાષ્પ કલામાં હોય છે અને તે બાષ્પ દબાણમાં ફાળો આપે છે આ સમજવા જેવું છે મિત્રો અહીંયા તમે જોયું હશે કે સપાટી ઉપર પાણી અને ગ્લુકોઝના અણુઓ રહેલા છે કે યુરિયાના અણુઓ રહેલા છે પણ બાષ્પમાં મેં કોઈ પણ જગ્યાએ રેડ સ્પોટ આપેલો નથી કે રેડ અણુ આપેલો નથી એનો મતલબ અહીંયા છે માત્ર પાણીના જ અણુઓ છે અહીંયા ગ્લુકોઝના કે યુરિયાના અણુઓ નથી શા માટે એ તો ઘન પદાર્થ છે ઘન પદાર્થનું બાસમાં રૂપાંતરણ ના થાય દાખલા તરીકે રકાબીમાં તમે રકાબીમાં પાણી ભર્યું અને એની અંદર મીઠું ઓગાળીને તમે મૂકી દો ને ખુલ્લું હવામાં ખુલ્લું રાખો તો શું થશે માત્ર પાણીનું બાષ્પીભવન થશે મીઠાના કણોનું બાષ્પીભવન થશે નહીં એવી જ રીતના અહીંયા મિત્રો મીઠાનું યુરિયા કે ગ્લુકોઝના અણુઓનું બાષ્પમાં રૂપાંતરણ થશે નહીં તો અહીંયા બાષ્પ દબાણ કોના કારણે ઉત્પન્ન થયું માત્ર દ્રાવકના કારણે ઉત્પન્ન થયું કારણ કે દ્રાવ્ય કેવો છે અબાષ્પશીલ છે એટલે લખે છે દ્રાવ્ય અબાષ્પશીલ હોય ત્યારે માત્ર દ્રાવકના જ અણુઓ બાષ્પ કલામાં હોય છે અને તે બાષ્પ દબાણમાં ફાળો આપે છે એટલે અહીંયા જે બાષ્પ દબાણ ઉત્પન્ન થયું દ્રાવણ માટે આજે દ્રાવણ માટે બાષ્પ દબાણ ઉત્પન્ન થયું એ પાણી દ્વારા ઉત્પન્ન થયું નહીં કે ગ્લુકોઝ કે યુરિયા દ્વારા ધારો કે પી વન શુદ્ધ દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ છે અને તેના મૂલન એક્સ વન છે એટલે આ શુદ્ધ દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ અહીંયા પી વન છે અને દ્રાવણમાં પાણીના મૂલન એક્સ વન હોય તો મારાથી શું લખાય કોઈ પણ દ્રાવણ માટે દરેક બાષ્પશીલ ઘટકનું આંશિક દબાણ બાષ્પશીલ ઘટક કોણ છે પાણી તો પી વન પી વનનું આંશિક દબાણ તેના મોલન્સ એટલે પાણીના મોલન્સના સમપ્રમાણમાં ચલે છે એટલે પી વન ચલે છે એક્સ વન રાઈટ હવે આ ચલને દૂર કરવા માટે મારે કોઈક અચળ રાશિ મૂકવી પડે ધારો કે પી વન દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ છે અને એક્સ વન તેના મોલન્સ છે અને પી જીરો વન શુદ્ધ અવસ્થામાં તેનું બાષ્પ દબાણ છે હવે મિત્રો જુઓ શુદ્ધ અહીંયા જે બાષ્પ દબાણ છે એ કોના દ્વારા છે માત્ર પાણી દ્વારા એ અચળ રહેશે આપેલા તાપમાને અને દબાણે બાષ્પ દબાણ અચળ રહેશે કારણ કે બધી પરિસ્થિતિ નિયત છે તમે તાપમાન અચળ રાખ્યું છે તમે દબાણ અચળ રાખ્યું છે પ્રવાહીનો જથ્થો અચળ છે તો મેં ગયા લેક્ચરમાં પણ વાત કરેલી કે આખા વિશ્વમાં જો સમાન પરિસ્થિતિ રાખવામાં આવે તો આ બાષ્પ દબાણ અચળ હશે એનો મતલબ જ્યારે હું એના બાષ્પ દબાણ વિરુદ્ધ દ્રાવકના મોલન્સનો આલેખ દોરીશ અહીંયા મોલન્સ ઝીરો છે એટલે દ્રાવક હાજર નથી આ સીધી રેખા પ્રાપ્ત થયું તો અહીંયા બાષ્પ દબાણ અચળ થઈ જશે આ બાષ્પ દબાણ કેવું થઈ જશે અચળ થઈ જશે સમય જતા એ બદલાશે નહીં જો પરિસ્થિતિ બદલાય પરિસ્થિતિ એટલે તાપમાન બદલાય તો બાષ્પ દબાણ બદલાશે દબાણ બદલાય તો બાષ્પ દબાણ બદલાશે રાઈટ પણ જો બધું સમાન હોય તો અહીંયા બાષ્પ દબાણ કેવું થશે અચળ થશે એટલે આપેલા તાપમાને બાષ્પ દબાણ અચળ હોય તો એને આપણે શુદ્ધ દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ પી જીરો વન લઈએ તો આ દ્રાવણ માટે શું લખી શકાય પી વન ચલે છે એક્સ વન આ લખ્યું છે એ દ્રાવણ માટે લખ્યું છે પણ આ ચલને દૂર કરવા માટે આ ઉપયોગ ઉપયોગ કોનો કર્યો તો શુદ્ધ દ્રાવકના બાષ્પ દબાણનો ઉપયોગ કર્યો માટે શું લખાય પી વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ વન ઇન્ટુ પી જીરો વન તો આનો આલેખ આપણને કેવો પ્રાપ્ત થાય છે સીધી રેખા પ્રાપ્ત થાય છે તો આ હતું મિત્રો પ્રવાહીમાં ઘન દ્રાવણના બાષ્પ દબાણ માટે રાઉટનો નિયમ હજુ અની સાબિતી બાકી છે કે જે આપણે આદર્શ અને બિન આદર્શ દ્રાવણોનો તફાવત સમજ્યા પછી તેની સાબિતી તરફ આગળ વધીશું થેન્ક યુ